chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Bão Usagi ngày càng tiến gần Biển Đông Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 14 tháng 11, cơn bão có tên quốc tế là Usagi đang hoạt động trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Lúc 19 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 134 đến 149 km h giật cấp 16. Bão Usagi di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km h Đến 19 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 134 đến 149 km/h, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, đi vào phía đông bắc biển đông. Vùng biển phía đông bắc biển đông độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 19 giờ ngày 16 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ vĩ bắc, 121,1 độ kinh đông, trên đất liền phía nam đài loan trung quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 10 km h đi vào phía Đông Bắc, Biển Đông. Vùng biển phía Đông Bắc, Biển Đông, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 19 giờ ngày 17 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 10 km h về diễn biến bão số 8, lúc 19 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, 62-74 đến 74 km h giật cấp 10. Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5 km h Đến 7 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 113,0 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km h suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 19 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh dưới cấp 6, bão số 8 di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km h suy yếu thành vùng áp thấp. Trên biển, đêm 14 tháng 11, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7 đến 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Bão Usagi đổ bộ dồn dập, Philippines thiệt hại nặng nề. Theo cục quản lý thiên văn, khí quyển và địa vật lý Philippines, Pagasa Usagi đã càn quét qua vùng đông bắc đảo chính Luzon, sau đó di chuyển về phía tây bắc và tiếp tục mang sức gió mạnh đến vùng lân cận quần đảo Babuyan. Chính quyền tỉnh Cagayan, một địa phương trồng lúa, đã ra lệnh sơ tán các cộng đồng ven biển trước khi bão đổ bộ. Usagi là cơn bão thứ năm đổ bộ vào Philippines trong vòng 3 tuần qua. Trước đó là các cơn bão Toraji đổ bộ ngày 11 tháng 11, Jinsing mùng 7 tháng 11, Kangray 27 tháng 10 và Trami 24 tháng 10. Theo cơ quan quản lý thiên tai của quốc gia này, riêng Usagi và Toraji đã ảnh hưởng đến hơn 300.000 người và buộc gần 27.000 người phải di rời. Còn hai cơn bão Trami và Kongray đã gây ra thiệt hại mùa màng hơn 7 tỷ peso, 119 triệu đô la Mỹ, nhiều hơn tổng thiệt hại của 9 tháng trước đó cộng lại. Nếu tính từ đầu năm đến giờ, con số thiệt hại ít nhất là 220 triệu đô la Mỹ. Theo ông Gary Bactasa, chuyên gia Viện Khoa học Môi trường và Khí tượng thuộc Đại học Philippines, việc 5 cơn bão liên tiếp tấn công đất nước vào thời điểm này trong năm là khá hiếm và là một đặc điểm của hệ thống thời tiết La Nina. Đến cuối tuần này, một cơn bão khác mà Philippines vừa đặt tên là Manji tiếp tục đe dọa nước này. Trong ngày 14 tháng 11, Manji cách đảo Mindanao, Philippines hơn 1.000 km về phía đông. Pagasa dự báo nó có thể mạnh lên và đổ bộ nước này ngày 16 tháng 11. Bão Toraji càng quét, dọn đường cho bão Usagi lao thẳng vào Philippines. Theo Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa, sáng 12 tháng 11, bão Toraji, Philippines gọi là Nika, đã suy yếu. Hiện sức gió đạt 95 km trên giờ gần tâm bão, tương ứng cấp 11 theo thang sức gió Belfort mở rộng Việt Nam sử dụng. 
giật 115 km trên giờ, cấp 11. Mặc dù vậy, lượng mưa lớn và gió mạnh vẫn đang tấn công một số khu vực của đảo chính Luzon. Tại vùng ven biển Ilocos North và Ilocos Sur, sóng dâng lên cao đến 4,5 m. Ven biển nhiều tỉnh khác cũng có sóng từ 2 đến 3,5 m. Di chuyển trên biển lúc này nguy hiểm với mọi loại tàu thuyền, bất kể lớn nhỏ. Tất cả các thủy thủ phải ở lại cảng. Nếu đang trên biển, hãy tìm nơi trú ẩn hoặc bến cảng an toàn, càng sớm càng tốt, cho đến khi gió và sóng dịu đi. Pagasa cảnh báo. Trước đó, hôm 11 tháng 11, Torazi đã đổ bộ thị trấn Dilasat thuộc tỉnh Aurora và tàn phá nặng nề địa phương này. Tỉnh Isabela, nơi cơn bão đi qua, cũng chịu thiệt hại rất nặng. Theo Inquirer, nhiều khu vực tại hai tỉnh này đã bị nhấn chìm trong nước lũ khi lượng mưa lớn đổ xuống và các con sông tràn bờ khiến hàng ngàn hộ gia đình phải sơ tán, mất điện trên diện rộng, hàng loạt cây cối đổ ngã. Đây cũng là các khu vực từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hai cơn bão liên tiếp từ tháng 10, bao gồm Trami, Conray và Jinsing. Theo đường đi, được Pagasa dự báo, Torazi sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc đến Tây, vào Biển Đông và ra khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines, PAR, trong chiều 12 tháng 11. Tuy đang tiến về phía Trung Quốc, nhưng dự kiến Torazi sẽ tiếp tục suy yếu trong những ngày tới và có thể trở thành một vùng áp thấp trên biển gần miền nam Trung Quốc. Cũng theo Pagasa, một vùng áp thấp ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành cấp độ bão nhiệt đới và đi vào PAR từ rạng sáng 12 tháng 11. Cơn bão này mang tên Usagi, Philippines gọi là Ophel. Với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, đạt 75 km trên giờ, cấp 9, tốc độ gió giật lên tới 90 km trên giờ, cấp 10. Pagasa dự báo Usagi sẽ mạnh dần lên trong 3 ngày tới và đạt cấp bão, theo phân loại của cơ quan này, vào ngày 13 tháng 11, khoảng cấp 12 đến cấp 15. Usagi cũng có thể đổ bộ vào đất liền Philippines với cường độ cực đại hoặc gần cực đại và gây nguy hiểm cho đất liền, cũng như khu vực ven biển. Pagasa cho biết còn quá sớm để xác định các khu vực cụ thể bị ảnh hưởng và đường đi dự kiến của cơn bão này có thể bị dịch chuyển trong những ngày tới. Tuy vậy, có khả năng các khu vực phía Bắc Luzon sẽ hứng chịu mưa lớn, thậm chí ngập lụt do Usagi trong những ngày tới. Khu vực miền Trung và Nam Luzon cũng có thể bị ảnh hưởng nhưng ít hơn. Theo dự báo tạm thời, sau khi quét qua Philippines, Usagi sẽ di chuyển về phía Đài Loan, Trung Quốc, nhưng không đổ bộ đảo này mà tiếp tục chuyển hướng, di chuyển tiếp trên biển Hoa Đông. Trước đó, bão Torazi đã mạnh lên với sức gió 130 km trên giờ, ngay trước khi đổ bộ vào đảo chính Luzon. Theo cập nhật của Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa, sáng 11 tháng 11, ngay trước thời điểm đổ bộ, bão Torazi đã mạnh lên nhanh chóng. Vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày giờ Việt Nam, Torazi đạt sức gió gần tâm bão, lên đến 130 km trên giờ, tương đương cuối cấp 12 gần cấp 13, theo thang sức gió Belfort mở rộng Việt Nam sử dụng giật lên tới 180 km trên giờ, cấp 15. Theo cập nhật của ứng dụng theo dõi thời tiết qua hình ảnh vệ tinh Windy, thời điểm Torazi đổ bộ đảo chính Luzon rơi vào khoảng 7 giờ sáng ngày 11 tháng 11 giờ Việt Nam. Torazi di chuyển chậm qua đất liền đảo chính Luzon trong ngày 11 tháng 11 và đến tối cùng ngày ra đến vùng biển phía tây tỉnh Ilocosur. Pagasa cũng cho biết lượng mưa lớn sẽ trút xuống khu vực chịu ảnh hưởng của bão. Nguy cơ nước dân do bão có thể xảy ra ở mức trung bình đến cao trong 48 giờ tới tại các địa phương ven biển, vùng thấp như tỉnh Ilocos No, Ilocos Sur, La Union, Pagasinan, Cagayan, bao gồm quần đảo Babuan, Pagasa cảnh báo. Theo Inquirer, trước đó Pagasa đã cảnh báo Torazi có thể ảnh hưởng tới 13 tỉnh của Philippines, trong đó Cagayan và Ilocos No có thể hứng chịu mực nước dân do bão cao từ 2,1 đến 3 mét, gây thiệt hại từ trung bình đến đáng kể. Theo Manila Times, hôm 10 tháng 11, chính phủ Philippines đã yêu cầu cư dân của 2.500 ngôi làng sơ tán khỏi nhà khi Torazi đến gần. Gần 700.000 người Philippines vẫn đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán hoặc nhà người thân sau khi nhà của họ bị ba cơn bão liên tiếp trong tháng trước phá hủy. Cũng vào ngày 10 tháng 11, tỉnh Aurora, một trong những khu vực dự kiến chịu thiệt hại nặng nhất, đã ban hành báo động đỏ yêu cầu tất cả nhân viên các cơ quan có liên quan đến hoạt động ứng phó thiên tai phải túc trực. Thống đốc tỉnh Aurora, Ray Nanti, 
Lonentino cho biết các vùng trũng thấp và vùng gần nước có nguy cơ xảy ra lở đất. Trong ngày 11 tháng 11, tỉnh này cũng cho dừng toàn bộ hoạt động của các trường học, cũng như cơ quan nhà nước không liên quan đến hoạt động ứng phó bão. Pagasa cũng cảnh báo tại khu vực gần bờ biển phía bắc tỉnh Aurora cũng như Isabella có thể xảy ra sóng lớn cao đến 8 mét. Nhiều tỉnh lân cận sóng cao 4,5 đến 5,5 mét. Trong những ngày tới, sau khi rời đất liền Luzon, Pagasa dự báo, Toraji sẽ di chuyển chủ yếu về phía tây tây bắc cho đến ngày 14 tháng 11, sau đó chuyển hướng về phía tây nam vào ngày 15 tháng 11. Cơn bão dự kiến sẽ suy yếu thành bão nhiệt đới nghiêm trọng, theo phân loại của Pagasa, cấp 10 đến cấp 11 sau khi đi qua Luzon, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên biển khi tiến gần miền nam Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh youtube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.